ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജിംസ് ലൈവ് അപ്പം നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫാർമസിയിലെ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റാണ് ഇന്ന് മുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ ഓരോ ഭാഗവും ഞാൻ ഓരോ പാർട്ടായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സോ എന്താണ് ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സിമ്പിൾ ടോപ്പിക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ടോപ്പിക്കാണ് എന്താണ് ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫർ ആ ഒരു വേർഡിന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിൻ്റെ എന്തിൻ്റെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് അല്ലേ എന്തിൻ്റെയാണ് ടെക്നോളജീൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് ഓക്കെ ടെക്നോളജിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫർ എന്നല്ല സോ ഈ ടെക്നോളജി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്രം വൺ ഏരിയ ഫ്രം വൺ പെർപ്പസ് ഓർ വൺ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് വേറൊരു ഏരിയയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പെർപ്പസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആ ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് അതിനാണ് നമ്മൾ ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട് നമ്മളൊരു പുതിയ ഐഡിയ കൊണ്ടുവന്നു സോ ഈ ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റണം അല്ലേ അപ്പം ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അത് വേറൊരാൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു കാരണം ആ ആൾക്ക് മാത്രമേ അതിന് പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുള്ളൂ കാരണം അയാൾക്ക് ഇപ്പം എന്താണ് സമയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും അതുപോലെ പൈസേൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും അയാളുടെ കയ്യിൽ കുറേ പൈസയും സമയമൊക്കെ ഉണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾക്ക് അത് ചിലപ്പം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ നമുക്ക് ചിലപ്പം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളുടെ ഐഡിയ എന്ത് ചെയ്യും വേറൊരാൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റും സോ അതാണ് ആക്ച്വലി ഇവിടെ ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫറിൽ നടക്കുന്നത് ഒരു ടെക്നോളജി നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്തു ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫറിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഒരു ടെക്നോളജി വേണം അല്ലേ സോ ഫസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് എ ന്യൂ ടെക്നോളജി ഒരു ഒരു ന്യൂ ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി എവിടെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് സേഫ്റ്റി എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് മെഡിസിൻസ് അങ്ങനെ എല്ലാ ഏരിയാസിലും നമ്മൾ ഈ ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഡ്രഗ് ഡിസ്കവറി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിലും വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ളൊരു ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫറിലെ സമയത്ത് നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് സെൻഡിങ് യൂണിറ്റ് നിന്ന് റിസീവിങ് യൂണിറ്റിലേക്ക് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫർ നമ്മൾ എന്തിനാണ് സഹായിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ സേഫ്റ്റി ഓക്കെ എസ്കസി ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫർ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫർ സക്സസ്ഫുള്ളായി എന്ന് പറയാമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത ഐഡിയ ഓക്കെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ടെക്നോളജി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ടെക്നോളജി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തു അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈമിലേക്ക് അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തു ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക നമ്മളുടെ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ആ ട്രാൻസ്ഫർ സക്സസ്ഫുള്ളായി എന്ന് പറയാം ഇനി ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആർ ആൻഡ് ഡി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഫോർ അതായത് ഇവിടെ ആർ ആൻഡ് ഡി ആർ ആൻഡ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസർച്ച് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഈ റിസർച്ച് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ അതെന്തിനെ സഹായിക്കും പ്രൊഡക്ഷൻ സോ ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷന് സഹായിക്കും സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറയേണ്ടത് സോ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയാം പിന്നെ നമുക്ക് ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എന്ത് വേണം ആദ്യം ഒരു ടെക്നോളജി വേണം അല്ലേ എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി എന്തിനൊക്കെയാണ് ഈ ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസിൻ്റെ കേസിൽ സേഫ്റ്റി എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഹെൽത്ത് സർവീസിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ നമ്മൾ ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടത് എന്താണ് ഡ്രഗ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡിസ്കവറി സോ ആ ഒരു കേസിലും ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫർ ഹെൽപ്പ് ഹെൽപ്പ് ച
ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തായാലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്തായാലും എന്ത് വേണം ഒരു സെൻഡിങ് യൂണിറ്റ് വേണം ഒരു റിസീവിങ് യൂണിറ്റ് വേണം ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് സെൻഡിങ് യൂണിറ്റ് റിസീവിങ് യൂണിറ്റ് വേണം പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ സോ ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റ് വഴിയെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ റിസീവിങ് യൂണിറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് വഴി മാത്രമേ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഡോക്യുമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ പ്രോസും ഒരു ഡ്രഗ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഉള്ള ഓരോ പ്രോസും അതായത് ഡെവലപ്മെൻറ്റും അതേപോലെ തന്നെ പ്രീ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലും അങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടിരിക്കണം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ചെയ്യുക അതെല്ലാം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരിക്കണം അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ സി ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ പിന്നെ ക്വാളിറ്റി സിസ്റ്റം ഓക്കെ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണൽ വേണം അല്ലേ ട്രെയിൻഡ് ആൻഡ് നോളജ് പേഴ്സണൽ വേണം ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആണ് സോ അതിൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രൊഡക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഫോമുലേഷൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പിന്നെ ക്യു എ ക്യു സി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് പാക്കേജിങ് വരുന്നുണ്ട് പാക്കേജിങ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓക്കെ എനാൽറ്റിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സോ എല്ലാ ഈ എല്ലാ കാര്യത്തിലും എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫർ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഫാക്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫർ ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫർ നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് എവിടെയൊക്കെയാണ് നടത്തുന്നത് വെച്ചാൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് പ്രൈവറ്റിലേക്ക് ഓക്കെ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് പ്രൈവറ്റിലേക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുമ്പം പ്രൈവറ്റിൽ നിന്ന് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ആയിരിക്കും ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഓഫ് ദി സെയിം കൺട്രി ഓക്കെ സെയിം കൺട്രിയിലുള്ള പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ നിന്ന് അടുത്തത് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രിയിലുള്ള പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രം അക്കാഡമിയ ടു പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഫോംസ് സോ ഈ കാര്യത്തിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ഗൈഡ്ലൈൻസ് സോ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് എന്തായാലും വരാൻ ചാൻസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ഗൈഡ്ലൈൻസ് ഓക്കെ സോ എന്താണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഗൈഡ്ലൈൻസ് പറഞ്ഞത് അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫർ എന്താണ് ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ ഒരു ഏരിയ എന്ന് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർപ്പസിനുള്ള ടെക്നോളജി നമ്മൾ വേറൊരു ഏരിയയിലേക്ക് വേറൊരു പെർപ്പസിന് വേണ്ടി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാണ് സോ ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റെപ്പിൽ നടക്കാം അതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചർ ഫേസിൽ നടത്താം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി ഇറ്റ് ഒക്കർ ഇൻ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫേസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ സ്കെയിൽ അപ്പ് ഫേസിൽ ഓർ ഇറ്റ് മേ ഒക്കർ ഇൻ ദി ലോഞ്ച് ഓക്കെ ലോഞ്ചിൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം സോ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്തായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിവിടെ പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ പ്രോസസ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രൊഫഷണൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പ്രോസസ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓർ നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ ഹും മാനുഫാക്ചറിങ് സൈറ്റ് സോ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ എന്താണ് പ്രോസസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെൻറ്റോ ആണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ബിറ്റ്വീൻ മാനുഫാക്ചറിങ് സൈറ്റ് തേർഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇന്ദ്ര ഓർ ഇന്റർ കമ്പനി ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇന്ദ്ര കമ്പനി ഓർ ഇന്റർ കമ്പനി ഇന്ദ്ര ഓർ ഇന്റർ കമ്പനി ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് നടക്കുന്നത് ഫോർത്ത് പോയിൽ എന്താണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ പ്രോസസ്സോ ഡോക്യുമെൻറ്റോ പ്രൊഫഷണൽ ആണ് പ്രൊഫഷണൽ എക്സ്പോർട്ട് ആണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് സെൻഡിങ് യൂണിറ്റ് എന്താണ് സെൻഡിങ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുക എന്താണ് റിസീവിങ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയാം സോ ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ഫോർത്ത് പോയിന്റിൽ പറയേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് വേണ്ട നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ ഒരു ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫർ സക്സസ്ഫുൾ ആക്കാമെന്നുള്ള കാര്യം പറയാം അതായത് ഒന്നാമത് പോയത് നമ്മൾ ക്യു ആർ എം ക്വാളിറ്റി റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗ്യാപ്പ് അനാലിസിസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട
അതേപോലെ തന്നെ പ്രിമൈസസ് എക്യുപ്മെന്റ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വാലിഡേഷൻസ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ടെർമിനോളജീസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ താങ്ക്